ദേവശിയെ എന്താ ചോ നീ കുളമ്പടി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കുളമ്പടി ശബ്ദം ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കേ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഞാനും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവൻ വരുന്നു അന്തിക്രിസ്തു അവന്റെ വരവിന് മുമ്പ് ആകാശം അടയാളം കാണിക്കും ഭൂമി പിളർക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരുകി അവന്റെ വരവ് അടുത്തു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഉറക്കം വരുന്നില്ലയോ അവൻ വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ അവസാനത്തെ ഉറക്കം അന്തിക്രിസ്തു അവൻ വരുന്നു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇതിന്റെ മലോമൂത്രം കോരി കോരി ഞാനൊരു പരുവത്തിലായി ഇന്ന് വിളിക്കും നാളെ വിളിക്കും എന്ന് കരുതി കൊതിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ എന്നാണ് കർത്താവ് ഈ പാനപാത്രം എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീ ഒന്ന് നീക്കിത്തരണേ തിരുവചനം പറഞ്ഞതാ ദേവസി എന്തോ എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള വിളി ആ വിളി കെട്ടാത്തൊന്നും പള്ളി വക പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം എന്റെ പേരിൽ എഴുതിത്തരാൻ പോവാണെന്ന് ാണ് അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ പാറ പൊട്ടിക്കലി എന്നാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് താഴെ വീഴാൻ പോണത് നീ ഇതിൽ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്തില്ലായിരുന്നു വെറുതെ അല്ല കോഴിക്കൊരു മണമണപ്പ് എന്നിട്ട് ആ മണമണുത്ത രണ്ടു കിലോ കോഴിയോടെ പോയി പറഞ്ഞു പോയ മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ടോ കുട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട എടുത്ത് ഇച്ചിരി തക്കാളിയും ഇച്ചിരി കേബേജും ചേർത്ത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കോക്ടൈൽ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നേ മോനെ ദേ ഈ പാചകപുസ്തകം എല്ലാം കൂടി ഒരു ദിവസം അടുപ്പിലായിട്ട് കത്തിച്ചളയും കേട്ടാ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്നേ ഒരു അച്ഛനൊരു അഞ്ചാറ് കോഴിമുട്ട എടുത്ത് ഇന്ന് അതൊരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നീ തിന്നാ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പറയാം മതി അല്ല മേടയില അവറാച്ചം കൊണ്ടുവന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാനൊരു വലിയ ടിന്നിനിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതിപ്പോ ഒന്നും കാണില്ലല്ലോ അത് എലി ഓ എലി ഇപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ടിന്നിന്റെ അടപ്പ് തുറന്ന് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുഴുവൻ തിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരലി അല്ലോ രണ്ടലി ഒരെണ്ണം ടിന്ന് തുറക്കും മറ്റത് തിന്നും ഇവന് മതിയാവുമ്പോ ഇവൻ തുറക്കും മറ്റവൻ തിന്നും ആ മതി മതി നീ പോയി ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോ ചപ്പാത്തി തണുക്കും ഇനി ഇപ്പൊ എന്നാ കോക്ടൈലിനായാലും ഓംലെറ്റിനായാലും നിനക്ക് പോലും ഇത്തിരി കറണ്ടില്ലല്ലോ എന്റെ കറണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി കൂടുതൽ കേരള വാർത്തകൾ പള്ളിക്കരയിൽ വീണ്ടും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കരയിൽ വൈകിട്ട് ആറ് പതിനഞ്ചിനാണ് റെക്ടർ സ്കെയിലിൽ മൂന്ന് ദശാംശം നാല് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി അറിവില്ല അപ്പോ ഭൂചലനങ്ങൾ അത്യന്തം ഭീഷണിയാണെന്ന് പ്രസിദ്ധ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജീവാ സ്വാമിനാഥൻ വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അണക്കെട്ടിന്റെ വൃത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൂറ്റൻ കരിങ്കൽ ക്വാറികളാണ് ഭൂചലനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നത് ഗുജറാത്തിൽ എന്നാ ഗോപല പള്ളിക്കരയിൽ നിന്നും കെ ബിജുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട കാഞ്ചിയാർ ഡാം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഹെക്ടർ ഭൂമിയെ ഫലഭൂഷണമാക്കുന്നു കരിമ്പ് സമൃദ്ധമായി വിളയുന്ന ഈ സ്ഥലം ശർക്കര വ്യവസായത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതോടെ പുറം ലോകത്തും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ചെറുകിട കർഷകർ പള്ളി വികാരിയായ ഫാദർ പോത്തച്ചൻ കോടാലിക്കലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സെന്റ് ജോർജ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഷുഗേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ പ്രമുഖം സത്യം പറയാലോ പള്ളിക്കരയിലെ മണ്ണിന് ഇപ്പൊ വെടിമരുന്നിന്റെ ഗന്ധ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ അണക്കെട്ട് തകരും പള്ളിക്കരയിൽ പ്രളയമുണ്ടാവില്ലെന്ന ഈ കരിങ്ങൽ ലോബികൾ രഹസ്യ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം എന്തായാലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാ ഇതെല്ലാം കൂടെ കുത്തിയൊലിച്ച് ഇടുക്കി ഡാമിലേക്ക് ചെന്ന മൂന്ന് ജില്ലകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവും മൂന്ന് ജില്ലകൾ വെറുമൊരു കങ്കാണിയായി പള്ളിക്കരയിലെത്തിയ പെരുമാളാണ് പുതിയ കരിങ്കൽ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലവൻ നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് പെരുമാൾ വണക്കം വരദരാജ പെരുമാൾ ആണാ യാറി എന്ന പേർ ചൊല്ലി കൂട മാട്ടാങ്ക അണ്ടാച്ചിന് മര്യാദയത്ത കൂടുവാങ്ങ നീങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് വേറെ നിറയെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവ്ളോ പ്രശ്നം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന തരിമ ആയിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾ കിട്ടത്തെ എല്ലാ കോരിയലുമായി ആയിരത്തോളം തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അവരെങ്ങ് പോകും ഒന്നും തനിയാ സാപ്പറ പടക്കിടക്കല്ലേ എല്ലാം പകുത്തു താസ് ആവിടുവാൻ 
എങ്ങളക്കും പൊളയ്ക്ക വേണ്ടാമാ ഗാന്ധിയനും സമരസമിതി കൺവീനറുമായ ഗംഗാധരൻ പിള്ള പറയട്ടോ ഓ ഞങ്ങൾ ആറുമാസമായി ക്വാറിക്കെതിരെ സംഘടിതമായി തന്നെ സമരത്തിലാണ് ഇതുവരെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പത്രമാധ്യമത്തിലൂടെ ഡാമിന്റെ അപകടാവസ്ഥ പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ച മലയാളരമ ഏജന്റും പള്ളിക്കരയുടെ സ്വന്തം ലേഖകനുമായ ഓമനക്കുട്ടൻ അധ്വാനശീലരായ പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ മേൽ അഞ്ഞടിക്കുന്ന ഈ അശാന്തിയുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് എത്രയും വേഗം ശമിപ്പിക്കാൻ ഈ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എന്റെ പത്രത്തിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള വായനക്കാരോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പള്ളിക്കരയിൽ നിന്നും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി കെ ബിജു കാറുപൊട്ടിക്കൽ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെഷൻസ് കോർട്ടിന്റെ താൽക്കാലിക ഉത്തരവ് വന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്വാറി പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഇനിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഇത് തുടരുന്നതെന്ന് പരക്കെ ആക്ഷേപമുണ്ട് ഇനി ഒരിടവേള നമ്മുടെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയതാണല്ലോ ഭദ്ര വല്ല വന്നായിരുന്നോ എവിടുന്ന് കരിങ്കാലികൾക്കല്ലേലും ഇനിയുള്ള കാലം മടുപ്പായിരിക്കും ഉം കരിങ്കാലി നിന്റെ തന്ത ചത്തുപോയ ചെറുപ്പുകാരൻ ഭാസി അവന്റെ മോൻ തന്നെ അല്ലോ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉള്ളൊരു പത്രക്കാരൻ ഇക്കണക്കിന് വലിയ താമസമില്ലാണ്ട് നിന്റെ പടവും പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വരൂടാ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു അടിക്കുറിപ്പുമായിട്ട് പിന്നെ പത്രക്കാരുടെ മെക്കിട്ട് കയറിയ വിവരോറി കോപ്പറിയും എടാ ചെല്ലപ്പം പിള്ളയുടെ അണ്ണാക്കി കയറി നീ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കിയാന്നല്ല നിന്റെ ക്രാങ്കിയ ചവിട്ടി ഓടിക്കും ഒരു പത്ര കഴിവരുടെ മോൻ പോയി പണി നോക്കടാ ആട പത്ര ഞാൻ എന്തേന്ന് ചോദിച്ചാ ഉറങ്ങിന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അവൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി എന്താ ചെലപ്പം പിള്ളേ കണ്ടിട്ട് ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലടാ നായിന്റെ മോനെ നിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിടക്കപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഭ്യാസം വല്ലതും ശിവകാശിയിലെ ആ പാണ്ടിച്ചയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നടക്കുവോ നിന്നെ ഒറ്റ ഒരാളെ ഓർത്തിട്ടാ ഞാൻ ഇയാളെ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ ബാറ്ററി ഇത്തിരി ഡൗണാ പണിക്കര് സാറേ ഹാൻഡിൽ ഇറക്കി എന്റെ ചങ്ക് പറഞ്ഞു ഓ ബാറ്ററി അതിന് മോളിൽ നിന്ന് എഴുതി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇക്കൊല്ലം കഴിയും ഇനി ഒരു പത്ത് രൂപ ദിവസത്തേക്ക് നിനക്ക് സുഖം ഹാൻഡിൽ ഇറക്കി ജീവൻ കളയാൻ പോകുന്നത് ഞാനും എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ് ഈ ഫോട്ടോ പ്രദർശനത്തിനൊക്കെ നടന്നാലേ ചിക്കിരി വല്ലതും തടയും പിന്നെ ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ പ്രൈസ് മണി അത് പ്രൈസ് അടിക്കണം ആ പിള്ളേർക്ക് നിനക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മൂന്നാം സമ്മാനം അല്ലേ കിട്ടിയത് ആയിരം രൂപ വൈറ്റ് ഫീൽഡ് തേർഡ് പ്രൈസ് പണിക്കര് സാറേ നിസാരം അല്ലേ ആ ഇത്തവണ എവിടെയാണ് ഡൽഹിയോ ഹൈദരാബാദ് കാശ് തുലയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വിനോദങ്ങളെ മുതലാളിമാർക്ക് മുതലാവാത്ത കളിയായി ഫോട്ടോ കളി ആ കളിയാ ബിഞ്ചോ ഓപ്പറേറ്റർ കളിക്കുന്നത് ഈ കന്നിമണ്ണിന്റെ രോഗനിവാരണ ശക്തിയെ പറ്റി അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിള്ളേച്ചിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം പക്ഷേ ഷുഗറിന്റെ സൂക്കേട് മാറാൻ ഈ മണ്ണ് പുത്തുന്ന എന്തിനാ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് നാട്ടുകാര് ഏത് നാട്ടുകാര് പേര് പറ ആ പേര് ഇങ്ങോട്ട് പറ അല്ലേ അയ്യോ പാവം ആരെ മോളെ ഹതഭാഗ്യൻ വേണ്ട രാവിലെ അമ്മാമയുടെ വായിന്നൊന്നും കേക്കണ്ട അല്ല വൈകിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണോ അതോ ശിവകാശിക്കോ ആ തീരുമാനിച്ചില്ല അറിയേ ഓ സത്യക്രിസ്ത്യാനും പള്ളിക്കപ്പയാരുമായ ഞാനും എന്റെ ഫാമിലി ചെറ്റപ്പരയെ കിടന്ന് അറിയിക്കുമ്പോ ദാണ്ടെ പുറംജാതിക്കാരനെടുത്ത പള്ളിപ്പറമ്പി വാടക പോലും കൊടുക്കാതെ മണ്ണ് കുഴച്ച് കളിക്കണേ എന്തോന്ന് അതേ ഈ കാലത്തേനെ കോൾ വെച്ചൊരു വർത്തമാനം എന്നോടാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് പറയാം ഓ പിന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ താരന്റെ സഭയിൽ നിന്ന് മഹാറോ ജലിക്കുമല്ലോ നാണമില്ലല്ലോ മൂപ്പിന്റെ പള്ളി മുതൽ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം പോലെ അനുഭവിക്കാൻ അതെ പത്തിരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരാണ് ഇത്രയും കാലം കൃത്യമായിട്ട് വാടകയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏനക്കേട് കൊണ്ട് രണ്ടു മാസത്തെ കുടിശ്ശിക വന്നു അത് ഞങ്ങൾ അച്ഛനോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് വലിയ തെങ്ങാണ് അവിടെ ചെന്ന് പറയണോ അതിനകത്ത് ഞാൻ തീറ്റ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനെങ്കിലും നേരം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരു മനുഷ്യ ഇവിടെ വായി തിളക്കുന്നവരാണ് പറയേ അത്രക്ക് അന്തസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല എൻ എസ് എസ് എത്തി പോയി താമസിക്കട്ടെ ഓ അത് കാര്യമാക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പതിവുള്ളതാ
അന്ത സൈറ്റ് വേലയെടുത്ത് തന്നെയാ കഴിയുന്നേ അല്ലാതെ തന്നെ പോലെ പള്ളിയെ നാട്ടുകാരെ ഒരുപോലെ പറ്റിച്ചിട്ടല്ല എല്ലാം കൂടെ പോവാനല്ലോടാ ഈ അപ്പന്റെ ഒടുക്കത്ത് ഒരു കരുതാക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പാത്രം കൊണ്ടൊന്നും വെയിലടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കണ്ണാടി വേണം എന്നിട്ടൊരു കുപ്പിയും മോളിൽ ഒരു ബൾബും വയ്ക്കണം അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഫിലിം പിടിച്ച പിത്തിയൽ സിനിമാ പടം കാണാം ഞങ്ങളതെന്തോരം ചെയ്തേക്കുന്നു പക്ഷേ അതൊരാറേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ കയറി പൊടിയകത്ത് കെട്ടിക്കാറായ വെണ്ണി ഇന്ന് വേഷം കെട്ടണം ല്ലേ ഞാനും കളിക്കാറുണ്ട് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളവരെ കാണുമ്പോ ഒരൊറ്റ സാറ്റ അല്ല എടാ കൊച്ചനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സാറ്റ് കളിക്കാൻ അറിയാവുന്ന നായന്മാര് പിള്ളേരുള്ളപ്പോ തൽക്കാലം നസ്രാണികൾക്ക് ചാൻസ് കുറവാ അതുകൊണ്ട് മക്കള് ചെല്ല് 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 ഞാനപ്പം ഷാപ്പിലായിരുന്നു 
അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ കരുതി ഓസിന് കള്ളടിക്കാനുള്ള പണിയാന്ന് അവൻ ബേസിക്കലി ആ ചെത്തിയാണല്ലോ മുതലാളി ചുരുക്കി പറ ചരക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കണം അത്ര തന്നെ എന്ത് ചരക്ക് അത് മുതലാളി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഗോപിച്ചെട്ടി പാളയത്തി നിന്ന് കെ കെ ലോഡ്ജിന്റെ മുമ്പിൽ താക്കോലോടെ കാലി വണ്ടി ഇടുക എന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ മുറിയുടെ താക്കോൽ വാങ്ങി അവിടെ താമസിക്കാം ലോഡ് റെഡി ആവുമ്പോ ആള് വന്ന് പറയും ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും നിക്കാതെ ചരക്കുമായിട്ട് പോരുക ചെക്ക് പോസ്റ്റുകാരെ പറ്റിക്കാൻ ഫോറസ്റ്റ് വഴി കയറി പോരണം ലോഡ് ഇവിടെ എത്തിയ മുതലാളി എനിക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തരും പക്ഷെ ചരക്ക് എന്താന്ന് മുതലാളി പറയുന്നത് തേവയില്ലാത്തൊരു വിഷയം അപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ആ പോകപ്പോഴത്തേക്ക് അതല്ലട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാനൊരു ലോറിക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത കാര്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ആഴ്ച അത് കൊടുക്കാതെ ലോഡിന് പോയാൽ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത കാശ് പോക്കാ കാശിന്റെ അല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം വണ്ടിയാ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എസ് സി അത് ഇപ്പൊ നടന്നില്ലെങ്കിൽ കൈമറിഞ്ഞു പോകും സത്യം പറഞ്ഞ മുതലാളിയോട് ഒരു ഇരുപത് രൂപ കൈവായ്പ ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു കോള് അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം കൊടുത്ത ബാക്കി കാശോ അത് സി സി അല്ലടാ അപ്പോ ഇനി പതിനായിരം രൂപ വേണം എന്തേ നിന്റെ ലണ്ടാ എന്തേലില്ല വേറൊരു കൈക്ക് കുറച്ച് കാശുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യം സംശയം എവിടെയാടാ കിട്ടാൻ പാടായിട്ടാ നീ സ്ഥലം പറ പോനെ ഇതിപ്പോ കക്ഷത്തി വെച്ചിട്ട് തപ്പി നോക്കുന്ന പോലെ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്റെ വീട്ടില് കാശോ മോളെ ദൈവം സഹായിച്ച് നിനക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വിശപ്പറിയണ്ട പക്ഷെ അതറിയാവുന്ന മൂന്ന് മക്കളും കൂടി ഉണ്ടടി എനിക്ക് എന്റെ തെറ്റാ സരോജിനി പോയപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധത്തി ചെന്ന് പെട്ടുപോയി എന്റെ തെറ്റ് തന്നെയാ പക്ഷെ ശിവകാശിയിലെ തീപ്പെട്ടി കമ്പനി കിടന്ന് പാടുപെടുന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് പഴച്ചു മോളെ എത്രയായാലും അതുങ്ങളും നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകൾ തന്നെയല്ലേ അതുങ്ങൾ എന്തിനാച്ച ഇങ്ങനെ പണിക്ക് വിടുന്ന അച്ഛൻ കള്ളു കുടിക്കുന്ന കാശുണ്ടെങ്കിൽ അതുങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിയല്ലോ അതെങ്ങനെയാ മോളെ അങ്ങേരുടെ കോറി അങ്ങേരുടെ വണ്ടി കിട്ടുന്നത് ഒന്നിനും തികയില്ലെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഉള്ളതെടുത്ത് കുടിക്കും ഇതാവുമ്പോ സി സി അടഞ്ഞാലും ഒരു കുടുംബത്തിന് മാന്യമായിട്ട് കഴിയാം മീനാക്ഷിയുടെ ചികിത്സക്ക് തന്നെ എത്ര വേണോന്ന അവള് വീണിട്ട് കൊല്ലം നാലായില്ലേ മതി ഒന്ന് നിർത്ത് അളിയനോട് ചോദിച്ചാ കൊന്നാ തരില്ല അങ്ങേർക്ക് എന്നെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസാ കയ്യിലിരിപ്പോണ്ട് തന്നെയാ അമ്മാമ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച കാശ അതും സമരസമിതിക്കാരുടെ വക്കീല് ചോദിച്ചാ അപ്പൊ കൊടുക്കണം എനിക്ക് അച്ഛനെ വിശ്വസിക്കാവോ പിന്നെ നിന്നാണെ ദേ ഈ ചെല്ലപ്പം പിള്ളയുടെ കൊക്കേൽ ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇന്നേക്ക് പത്താം പക്കം നിനക്ക് കാശ് ഞാൻ മടക്കി തന്നിരിക്കും തന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ കൊക്കിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഓർത്താ മതി ഏറ്റു ജി 
ോ എങ്കിൽ ഇനി കള്ളമാരുമല്ലോ വന്നോ ഇതിനകത്ത് 
ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಮಾರಗ ಬಾರಿಸಿ ಹವಾ ಸುನಾಥ ದೇಹತೊಂದು ಇಲ್ಲಾತೊಂಡು ಬೆಟ್ಟ ನನಗೆ ಬರೋ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲಾದ ಓ ಹೇಳ್ಗೆ ನಾಯಕ ಆಳ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲಾತ ಉಂಡಾನೆ ಈ ಕೂಡ ಚೆನ್ನ ದಿವಸ ಕಳಿಯುಂಬ ಅವನು ಯೂಸ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳು ಆದ್ಯಾಲ್ತ ಮುಂಬೈಲ ಜೂಹು ಬೀಚ್ ಲಿಂ ಇದುವಲ್ಲ ನಾಯಸಲ್ಲಿ ಉಂಡಾಯಿರು ಅದಾಯ್ದ ಏಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಿಕ್ಕೆ ತಲೆ ಪುಲಿ ಸಾಧನಗಳು ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಿಯನ್ಸ್ ಬುಲ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಓರೊಂದರೂ ಇತ್ತರ ಬಲಿಂ ಬರು ಕಿಟ್ಟಿಯ ತಿನ್ನು ಅಯ್ಯೇ ಅಪ್ಪ ಬಾಂಬೆಲ ಕಾಲಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಯ ತಿನ್ನು ಕಪ್ಪಿಯಾರ ದೇವಸೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸಲ್ಲ ಈ ನಾಟ್ಲ ಒರೇ ಒರೇ ವಿಟ್ಟೇ ಉಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ಲವರು ನಿಮಗೆ ನೇರ ತರಿಯ ಈ ತಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯನ ತಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೋನ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಪೈಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಪೈಲಿ ಏ ಇಪ್ಪೋ ಮುಂಬೈ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟ ಮಾಂಗೋಯಿಕೆ ಲವರಾಚಂದ ಮೂತ ಮಗ ಎಂದ ಅಪ್ಪನ ಕುರ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕೇಟ್ರಿಕ್ಕೆ ಮಳಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂದ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಚುಕ್ಕು ಐರಲ್ಲ ಮರಗೆ ಅಮರಿಚು ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷೆ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಪೈಲಿ ಅಂತ ಪರನಾಲ್ ಮುಂಬೈಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊರಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪಳೆ ಮನಸ್ಸಲೈತಿದ್ದು ಪಕ್ಷೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅರಿಯಾ ಪಿಳ್ಳ ಚಟ್ಟ ಸಾದಿ ಹೇಮ ಕೆನ್ನಡಿ ದೇವಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯರ ಪರಿ ಮರಿಯಾ ನಾನು ಕರ್ತವಿ ಎತ್ರ ಕೃತ್ಯವಾ ಇವರತೆ ಜೋಸೂಟಿ ಎಂದಾನಿ ಅಪ್ಪ ಜೋಸೂಟಿಡ ಚಟ್ಟನಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೋಸೂಟಿ ಎಂದಾನಿ ಓ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಜೋಸೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅರಿಯಾ ಇನ್ನಲ್ಲ ವನ್ನಪ್ಪೋ ಎಲ್ಲರೂ ಉರಕುವೈರು ನಂಬರ್ ಲೋಕ ಆಯ್ತೊಂದು ಚೆರಿ ನಂಬರ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊರನು ತೆರದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳನು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಂಬೆಲ ಎಣ್ಣೆ ಇರೋ ಪಾಣಿ ಸರ್ಕಸ್ ಲಾನೋ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ಕಸ್ ಯಾರ್ಕೊಂದು ಏನು ಮೊದಲಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನಡನ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹಿಂದಿ ನಡನ ಈ ಅಮಿತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಬೋಲೆ ಇದು ಅದು ಬೋಲೆ ನಡನವಲ್ಲ ಒಂದು ಗಣಕಿನೆ ಅಮಿತಾ ಬಜೆ ಕಾಲ್ ಕೇಮನ್ ಆನ ಪೈ ಅದೇತನ ಚೇಯಾನ್ ಪಟ್ಟಾತ ಪಲದಂ ಫ್ಯಾನ್ ಬಲ್ಗಿ ಚೇಯಾನ್ ಪಟ್ಟು ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೈಬೋ ಈ ಡ್ಯೂ ಮಡಿಕೆಂಡಾ ಬರ್ನೋಳು ಅದು ತನ್ನೆ ಡ್ಯೂಪ್ ಪಗರಕಾರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೇ ಪಿತ್ತಕಾಡಿಗಳಾಯ ಅಮುಲ್ ಬೇಬಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿ ಪಲದಂ ಜೇನ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಗತ್ತತ್ತಿಗೆ ಗಾಟಾ ಗುಸ್ತಿ ಆಯಿದನಲ್ಲ ಏ ಅದಿವರ ಚೋಟ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಚೆರಿ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟಿ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಿ ಅದೊಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಐಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಜೋ ಸೂಟಿ ಬರೆಯೋದು ಬರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಲ್ ಕೇರ್ ಐಟ್ ಕಣಿ ಆಯಲ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಬದಾಮ್ ಉಂಟು ಬದಾಮ್ ಬದಾಮ್ ಹಾಲ್ ಬದಾಮ್ ಬದಾಮ್ ಓಕೆ ಬೇಡ ಚೆರ್ ಬರೋ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಚೆರ್ ಬೇರೆ ಕರಡಿಲ್ಲಾತು ಆ ಉಂಡೆ ರೆಂಡ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚೆರ್ ಬೇರೆ ಎಡ್ತು ಕುಡಿಚಿ ಕಾಫಿ ಎಡ್ತು ಕೊಂಡು ಚೆರ್ ಬೇರೆ ಬದಾಮಿನ ಪಟ್ಟಿ ಎಡುಪ ಕಟ್ಟನ ಮಾಡ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕುಡಿಕೆ ಓಕೆ ಹಾ ಬಾ ಮಗಳೆ ಈಬನ ಬೆಚ್ಚೋರೆ ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಕ್ಯಾ ಎಂದು ಕಾಲಿ ಪೋಡ ಮೋಷಣ <laughs> 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 ಪರಂಜಾಲಿಂಗ್ 
മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതൊന്ന് പറയവച്ചേ അത് ഏത് ഈ കാപ്പിട്ടത് ഞാനല്ല പിന്നെ ചേച്ചിയാ ശാപത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വട്ടത്തിന് ഒന്നാം ദിവസം വിളിക്കുമ്പോൾ മക്തനുള്ള കാര്യം അറിയും മറ്റേ മറിയും കല്ലറ കാണുവാൻ ചെന്നു പെട്ടെന്ന് വലിയ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി കർത്താവിന്റെ ദൂതം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നു കല്ലുരുട്ടി നീക്കി അതിന് മേലിരുന്നിരുന്നു അവന്റെ രൂപം മിന്നലത്തതും അവന്റെ ഉടുപ്പ് വേമ്പ് പോലെ വെളുത്തതുമായിരുന്നു തീറ്റ കുശുമ്പ് പോത്ത് ദൈവദോഷം പറയാതെ കുരുത്തം കെട്ടോളെ ഇത് മുഴുവൻ അയാളുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് തള്ളത് സ്നേഹ കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല ഒരു ബന്ധുബലത്തിന ആ ഗാന്ധിപ്പിള്ള അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കാൻ ഇവനെ പോലുള്ള ഒരു തടിമാറിന് സഹായം ആവശ്യമാടി മനസ്സിലായാ നമ്മളെ നല്ലൊരു പട്ടിയെ വളർത്തുകന്ന് കരുതിയാ മതി നല്ല പട്ടികൾ ഇതുപോലത്തെ കൂടിയ ഇനമേ തിന്നു തനിക്ക് തിന്നാ തവിടില്ല അപ്പൊ പന്നിയെ വളർത്തരുതെന്ന പ്രമാണം എടാ നമ്മൾ തവിടാണ് പിന്നാ കാണാ തിന്നണം ആ പന്നി എങ്ങനെ അറിയാനാണ് ആ അടുത്തല മതി എടുത്തോ എടാ ചക്ക നീ ആ മരപ്പര പോയി ഇത്ര തുള്ളി നീല എടുത്തോണ്ട് വന്നടാ അതിനാണ് നീലം നീ തുണി അലക്കാൻ പോണാ അല്ലേ ആയക്കുള്ള കോഴിക്കറി ചർക്കാനാ നീലൻ ചർത്താ പിന്നെ കണ്ടമാനം തിന്നയല്ല എളുപ്പം അങ്ങ് മട്ടു അയ്യോടിയേ നിങ്ങൾ പേടിക്കാൻ എന്റെ മനുഷ്യനെ യുജി വിത്യാസം തോന്നയല്ലേ എന്റെ കർത്താവെ നീല തിന്നവന്റെ വയറിലേക്ക് ഈ പാതിരാത്തിൽ നിന്റെ അപ്പം വന്ന് കോരുവാണ്ടെ പൈലി ബച്ചന്റെ പ്രാർത്ഥന തീരാറായി പൈലി ആ അതെനിക്കറിയാ ചുമ സൂപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചേരടേ ആളൊരു പൊങ്കനാണെന്ന് നെറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കല്ലേ സുഖിച്ചോളൂ അല്ലപ്പാ ഈ ഫാൻഡോ സ്പൈഡർമാൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അത് നിനക്കറിയില്ലേ ഇല്ല അത് നിനക്ക് ഇതേവരെ അറിയില്ലേ സ്പൈഡർമാൻ ജഡ്ഡി അകത്തിടും എന്താണ് മറിയപ്പങ്ങളെ മുഖത്തൊരു വൈക്ലഭ്യം ചെറുതെന്ന് നോക്കട്ടെ ഷോ എനിക്കിപ്പൊ വേണ്ടേ പണികൾ എമ്പിടി തീരാൻ കിടക്കും ഇല്ലയോ അതിന്റെ അടിയിൽ ശകേലങ്ങ് വെച്ചേര് എന്റെ പൊന്ന് പൈലി വെച്ച ചതിക്കരുത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചത് നേരാണ് പിന്നെ ഈ മിറ്റ നിറയെ വാളാ ഈ മഞ്ഞത്ത് എന്നെ കൊണ്ടത് കോരാമേലേ ഒരെണ്ണത്തെ വാള് വെക്കുന്നത് ഞാനല്ല നിങ്ങളുടെ നല്ല ആനമർദ്ദായ ദേ അത് മേരിക്കണ മുഴുവൻ കഴിച്ചേച്ചി മറിയപ്പെണ്ണ് ഇതിലെ പയർ വയർ പോലെ നടക്കും അറിയാവാ എന്താ കാണണോ വേണ്ടേ നീ നടക്കുവല്ല നീ പറക്കുന്ന വരെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ പൈലി വെച്ചനെ കാണിക്കണോടി യോ ഇത് എന്നെ തോന്നും കഴിക്കാത്തേ കറികളൊന്നും പിടിച്ചില്ലായിരിക്കില്ലയോ മൻ ചങ്കാത്തോ ഗഡോത്തി മെഗങ്ക അയ്യോ ചങ്കി പിടിച്ചാ വെള്ളം കൂടി അല്ല മനസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഏത് തോട്ടുവെള്ളവും ഗംഗാ തീർത്ഥത്തിന് തുല്യമാണ് നടത്തുന്നത് ആരുടെ മനസ്സ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒഴിക്കുന്നവന്റെയും കഴിക്കുന്നവന്റെ ഞങ്ങള് നല്ല ഒന്നാന്തരമായിട്ട് മൻ ചക്ക ഗംഗയാക്കി തന്നെയാണ് തന്നത് അതെ അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി ഒക്കെ എനിക്കും അറിയാം അത്യാരും പറഞ്ഞ ഹിന്ദി ഹിന്ദി അല്ല ലിപി ഇല്ലാത്തേതോ മറുഭാഷയാണ് മതിയാക്കിയോ ഇതൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്ന് മറിയപ്പങ്ങളെ മതിയേ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ അടി കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നാളെ എന്നാ അയ്യോ എന്റെ ഇഷ്ടകാലം എന്റെ ഇഷ്ടകാലം ആ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ എന്റെ പൈലി പച്ച ഞാനും എന്റെ പെമ്പർനോത്തിയും കൂടി ആ കൊച്ചു കോഴിക്കോടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നരയിക്കുമ്പോ ഈ നക്കി നായരും ഫാമിലിയും കൂടി പള്ളിമ ബംഗ്ലാവിൽ കിടന്ന് സൂചിക്കുന്നത് ന്യായമാന്നോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അളിയിൽ എന്നേലും ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് അവരെ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി അവരവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കിടന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാന്ന് രണ്ട് പെമ്പുള്ളരും തോണ്ടി ഇച്ചിച്ച അയക്കോ അളിയാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ രണ്ടുകൂടെ കള്ളിൻ രണ്ടു വർഷം കോഴിയർച്ചി നിന്ന് പൈലിക്ക് വില പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു കള്ള സൂവറേ അത് ശരി അപ്പൊ കുടിയുണ്ടല്ലേ ജോസൂട്ടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുരുത്തക്കേടൊന്നും ഇല്ലാത്തതേ ഭാഗ്യം 
ആരുടെ ഭാഗ്യം അവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് പെണ്ണിന്റെ ഭാഗ്യം അതിന് നിനക്കെന്ത് കാര്യം കട്ടിപ്പൂടി കട്ടിപ്പൂടിടാ കണ്ണാല കണ്ടപൊടി കട്ടിപ്പൂടിടാ എന്നാ പിന്നെ ആ പീതാമ്പരന്റെ കള്ളു ഷാപ്പൂടി ചെന്ന് അടിച്ചു വാരി കൊടുക്കണി ഓസിന് കഴിക്കുന്നവർ കുറവായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇത്രയും വൃത്തികേട് കാണുകയല്ല നിന്റെ പേരെന്താ കൊച്ചാ പറഞ്ഞത് താൻ പോടോ നിക്കാലോ പൈനിയക്കേരി ഇടവോടോ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാനുള്ള പ്രായ അമ്മച്ചിക്ക് ആയെന്നറിയാം ഞാനേ ഇവിടെ ചേട്ടനാ എന്റെ അനിയൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാ ഇവള് ഇവിടെയും ജോസ് കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ചേട്ടന്റെ മുറി അനിയന്റെ പെമ്പിള് അടിച്ചു വാരിയെന്ന് വെച്ച് ആകാശി ഇടിഞ്ഞു വീഴാനൊന്നും പോണില്ലടി ഇവിടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ഈരാട്ടുപേട്ടയിലോട്ട് കെട്ടിച്ചു വിട്ട അവള് മാറി പിന്നെ പാലാതിരൂപതയുടെ സ്വത്ത ഞങ്ങളുടെ മെത്രാച്ചന്റെ കീഴിലെ പെമ്പിളമാർക്ക് ചില കുടുംബ മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ വേണ്ടി വെച്ചുളമ്പലും പെരിയിലും പള്ളിപ്പോക്കും മാത്രമല്ല അവരിഷാർ ദിലുകോ കള്ളൊഴിച്ചു കൊടുക്കും വീടി കത്തിക്കും പ്രായമായ അപ്പനമ്മയെ നോക്കും നോമ്പിവിടനിൽ പാതിരാ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ആമ്പ്രന്നോന്റെ കൂടെ ഒതുക്കത്തി രണ്ടനെ അടിച്ചെന്നും വരും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് നോക്കിയും കണ്ടു ഒതുങ്ങിയും ബഹുമാനിച്ച് നിന്നോണം ഇല്ലെങ്കിലേ കേട്ടല്ലോ ഇനി എന്റെ കൂടെ ചോദിച്ചു ചേച്ചിക്ക് വലിയ വിഷമായി അത് വെറും പാവാ അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കൊച്ചെ ഇക്കണക്കിന് മനസ്സറിഞ്ഞ് പൈലി വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പോടെ പോക്കുന്ന നേരം മടത്തി പോയി ചേർന്നല്ലോ നീ പോ എന്താ കുറെ നേരം അതിനെ തന്നെ മര്യാദക്ക് ഇരിക്കും കേട്ടോ എന്തോ കുറെ നേരം ഇവർ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും പെങ്ങമാരൊന്നുമില്ലേ ഇല്ല അവർക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിരിക്ക നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ സിനിമ കാണാൻ വന്നാലേ കണ്ടേ ചൊന്നിച്ചു പോടാ പിന്നെ ഞങ്ങളും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാ ഏട്ടാ ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറിയത് ഓ നീ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞ ഞാനും മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തുളയെന്ന് കയറി തരുന്നതേ സിനിമ കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റാ അല്ല അതിനകത്തിരിക്കുന്ന പെമ്പിളാരെ കയറി പിടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല താൻ തന്നെ കാര്യം നോക്കണം അതേടാ ഇത് എന്റെ കാര്യം കൂടിയാ ഇരിക്കണവിടെ പോരെ മനുഷ്യനെ മര്യാദയ്ക്ക് സിനിമ കാണാൻ സമ്മതിക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുഴുത്ത പടം എന്നാലും പൈലി വെച്ച് നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് ഒറ്റ ടിക്കറ്റിന് ധർമ്മേന്ദ്ര പടം ശക്തിയുടെ പടം ഒരുമിച്ച് കാണായിരുന്നു അത് നശിപ്പിച്ചില്ലേ അയ്യോടിയെ നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ത് ബോംബെ അതോ ലോകത്തെ കിടകിട പറപ്പിച്ച ഫാൻഡം പൈലിയുടെ തന്നെ വേണം ഇല്ലടാ നിനക്കൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ ഞാൻ വിടുകല അപ്പോഴേ സാറേ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന സാർ ആരാന്ന് സാറിന് അറിയാവോ സാറേ വന്ന് കാണിച്ചാടാ അങ്ങനെ ഒരു സാർ ആരാന്ന് എനിക്കും കൂടി അറിയണമല്ല ചവിട്ടി അവന്റെ അടിതാവ് ഞാൻ കലക്കും പൈലി വെച്ചപ്പോ ഞാനല്ല കൂടെ ആശാൻ എപ്പോ ആശാനെ ഞാൻ പോയ ഗ്യാപ്പില് നിനക്ക് പുതിയൊരു ആശാനെ കിട്ടിയെന്ന് കേട്ടല്ലോടാ ആശാന ഇവനാ എനിക്കൊരൊറ്റ ആശാനേ ഉള്ളൂ 
അത് ഇതായിരിക്കുന്ന പ്രാഞ്ചി ആശാന അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ആശാന്റെ പിള്ളേരാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഇവൻ ഈ നാട്ടുകാരനുള്ള വരുത്തന ഒരു തവണത്തേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് മാപ്പാക്കണം എന്നെ നാട്ടിക്കരുത് ഇപ്പൊ ആശാൻ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച ദേവസിക്ക് അതൊരു വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലീസ് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടോളാ ദേവസി പറഞ്ഞോണ്ട് തൽക്കാലം നീ കൊണ്ടുപോകോ ഓ പക്ഷേ എന്റെ പിള്ളേരെ നീ നിക്കിളിയാക്കിയതിന് ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ അവരുടെ മുമ്പിൽ നൂറ്റൊന്ന് സ്റ്റൈല മേത്ത വിട്ടിട്ട് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എടുത്തോ ചോദിക്കുമ്പോ ഇനിയും തരണം ഏറ്റു വേണം കുറച്ചു കൊറച്ചിരുന്ന കൊള്ളാമായിരുന്നു കൈ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുവാന്നേ അതുകൊണ്ടാ ആ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഉം വണ്ടി കൊണ്ടോണം അതാണ് മെത്രാനച്ചം വത്തിക്കാനി കൊണ്ടുവന്നതാ അത് ശരി അപ്പൊ മെത്രാച്ചനുമായിട്ട് ഇത്ര അടുപ്പുണ്ടായിട്ടോ അച്ഛൻ ഈ കാട്ടുമുക്കി വന്ന് കിടക്കുന്നത് മെത്രാനച്ചന് എന്നെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടൂടാ പിന്നെ എന്തിനാ ഇത്രയും വില കൂടെ വൈനൊക്കെ തരുന്നത് ആര് തന്നു നാണം കിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ടും തന്നില്ല പിന്നെ കുന്ത എടോ നമ്മളൊരു സാധനം കൊതി കയറി ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ അയാൾ തന്നില്ല താൻ എന്ത് ചെയ്യും പിടിച്ചു പറയും ആ ഞാനും അതേ ചെയ്തുള്ളൂ പിടിക്കാതെ പറിച്ചു ഓ ഇത് ഇസ്കിയതാണല്ലേ മോഷണം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം ഇയാള് സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ പറയടോ തനിക്ക് എവിടെ നിന്നാ ഈ ഫാൻഡം എന്നുള്ള പേര് കിട്ടി വീരുദേവകൻ തന്നതാ നമ്മുടെ അജയ് ദേവന്റെ ഫാദർ അച്ഛൻ ഈ ഫാൻഡം കോമിക്സ് വായിക്കാറുണ്ട് പള്ളിയില് മനോരമ അല്ല ദീപികയാ അയ്യോ കഷ്ടം മറ്റു പത്രങ്ങൾ കൂടി വായിക്കണ്ടേ കളിച്ച് കളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിസ്റ്റേജ് കയറി പിടിക്ക
താനാളൊരു വിടുവായനാണെന്ന് തന്റെ മോന്തയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൈ ആരാ ചവിട്ടി ഓടിച്ചത് അവന്റെ പേടിയല്ലേ ചോ എന്റെ കഞ്ഞുകുടി മുഴുത്തവന്റെ കഴപ്പല്ലേ എളിയവന്റെ പിഴപ്പ് സമയം കളയാതെ കൈയൊടിഞ്ഞു നിന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയണ പൈലി ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് അപ്പോ പിടിയും വലിയും ഉരുട്ടിപ്പെടുത്ത മുഴുവനും ഡ്യൂപ്പിന് നായകൻ പാവം അവന് പാട്ടും ഡയലോഗും മാത്രം വല്ല ബലാത്സം കൊണ്ടേല് അത് മറ്റവൻ ചെയ്യും വില്ലൻ നീ വില്ലന് ഡ്യൂപ്പിടാറുണ്ടോ പൈലി നീ എനിക്ക് സ്വന്തം അനിയനെ പോലെയാണ് നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണെന്നുണ്ടോ ആഹാ അപ്പൊ ഇനി കുപ്പി വേറെ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് തന്നെ കാര്യം കുപ്പിയുടെ 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 ഇതാ സ്വർഗ അല്ലട മോനെ സാക്ഷാൽ സ്വർഗരാജ്യം അതെങ്ങനെ പോവും ഞാനിപ്പോ മരിക്കണം മരിക്കാതെ പോവാം എങ്ങനെ നീ ഒന്ന് കുമ്പസാരിച്ചാ മതി പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് വിശദമായിട്ടൊന്ന് കുമ്പസാരിച്ച ഈ നിമിഷം തന്നെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോവാം പാപങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അച്ഛനോട് പറയണം പരമാവധി വിശദീകരിച്ചോ അതാണ് അതിന്റെ ശരി എന്തോ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സൂക്കണ്ട സിനിമാക്കാരന്റെ ഭാവങ്ങൾ കേട്ട് കത്തനാർ ഇപ്പൊ സൂക്കണ്ട നീ അതവിടെ വെച്ചേ കുമ്പസാരിക്കാത്തവനും കുർബാന കൈക്കൊള്ളാത്തവനും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയല്ല ഇത് ഇത് അച്ഛന് വല്യച്ഛന്റെ അങ്ങേര എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും അങ്ങേര് ഇത് പോയിട്ട് ഒരു പി പി പോലും ഊതാൻ പറ്റാത്ത പരുവത്തിലായി അച്ഛനൊന്ന് വായിച്ചേ ഞാൻ വായിക്കണം ഒന്ന് വായിക്കേ പൈലൊന്ന് കേക്കട്ടച്ചോ
ಹುಡುಕನ್ನು ಚೂಡ ಚಂದನ ಕೂಡ ಕೊಂಡು ಕುಯಿ ಪೆಣ್ಣಿನಾಯಿ ಮಣಿ ತಾಲಿ ದೀಪ್ತ ನಿನ್ನಲಿನ್ ಕನಲ್ ಕೊಂಡುದ ಈ ಅಲಜೋರಿ ಪುಳೆಯುಡ ಕಿಲು ಗಿಲ ಕಿಲುಗಣ ನೋಬುರಂ ಕೊಂಡುವ ಕಡಲೂರ ಚೂರುಳೆಡು ತವಳ್ ಕೊರು ಮರದಗ ಕಮ್ಮಲಾಯ್ ಕೊಂಡುವ ಮನಸ್ಸಿಂದೆ ಮಾಯ ಚಿರಗಿ ನಾ ಪರನ್ನೋಟೆ ಸುನಮಿತ ಬಾರಿ ದಿನ ಹೇ ಪ್ಯಾರೆ ಪುಕಾರೆ ದೇ ತಗಿಲ್ ಚಿಂದು ವೇಣಂ ಪೂನಿಲ ಕಲ್ಯಾಣನ ತುಲಾ ಮುಗಿಲ್ ತುಂಡ ಮಣಿಪಂದಲ್ ವೇಣಂ ನಂಜಿಲೆಯ ಘೋಷಣ ಆ ತರಿವಳ ಇದಳಿಟ ತಾಮರ ಬಿರಲಿದ ಮೋದಿರಂ ಕೊಂಡುವ ಅವಳುಡೆ ತುಡು ನಿಟ್ಟಿ ತಡತಿಲೆ ಇಲ ಕುರಿ ತಾರನೇ ತನ್ನವೋ ಮನಸ್ಸಿಂದೆ ಮಾಯ ಚಿರಗಿ ಪರನ್ನೋಟಿ ಸುನಮಿತ ವಾರಿ ದಿನ ಹೇ ಪ್ಯಾರೆ ಪುಕಾರೆ ದೇ ಇದುಪೋಲತ್ತೆ ಪೆಂಪಿಳ್ಳರ್ಕ್ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಿಚಲ ಅಲಂದ ಪೇರಿಡು ನಮ್ಮಡೆ ಮಿಸ್ ಕುಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಡ ಪಳೇ ಕಾಲತ್ತ ನಾಯಿಗ ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇರೆಂದ್ರಿಯೋ ಎಂದೆ ಕಾರ್ಯ ಪೈಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟ ಪೇರಾನೋ ಈ ಪೇರು ಕೇಟ ಎನ್ನ ತೋನು ವಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕಳಿಕಾರನೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಡಕಾರನಲ್ಲೇ ತೋನುಳು ಏನಾಯಾಲೂ ಸಿನಿಮಾ ನಟನಾಣ ತೋನೇ ಚಮಂತಿಂಗೆ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸಣ್ಣಿ ಇಡಿಯೋಳ್ ಜಾಕಿ ಶ್ರೋಫ್ ಇಂಗನೆಯುಳ್ಳ ಚೆತ್ತ ಗುಂಡಮ್ಮಾರ ತೆಳಂಗಿ ನಿಕ್ಕ ಸಮಯತ ಞಾ ಈರಾಚ ಬೇಟೆ ಎಂದು ಕುಚ್ಚಿ ಬರಚೊಂಡು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲೋಟು ಪೋ ಇದಿನೇಕಾಳು ಕೋಲಂ ಕಟ್ಟ ಕೋಲ ಆಯಿರು ಕೇಟೋ ಇದತ್ರ ಕೋಲ ಕಟ್ಟ ಕೋಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ನೇರತೆ ಪರ್ನವರೆ ಕಳಕ ಕೊಳ್ಳ ಇದು ಸೋನಿಯಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಾವನ ಪರನೆ ಪರನಿಟ್ಟು ಆ ನಮ್ಮ ಹೇಮ ಪರನಿಟ್ಟು ಪಿಳ್ಳೈಚಿಂದೆ ಹೊಡ್ತಿಯೋ ಅಯ್ಯ ಅವಳು ಅವಳು ಬಿತ್ತಕಾಡಿ ಆ ಇದು ಸಾಚಾಲ್ ಹೇಮ ಪಳೆ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಹೇಮ ವಾಲಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ಧರಂಜಿ ಕೇಕೇನೆ ಪರನೆ ಕೇಟೋ ಅಂಗೇನಂಗೇನಂಗೆ ಕೇಟ್ರಿಂದಂಗೆ ಪಿನ್ನ ನಾನು ಅದಿಯಾನೋಟ್ ವಕಾಲ ಓಡಿ ಅಪ್ಪಾ ಪರನೆ ಒಂದ ನಾನು ಓಚಾ ಈ ಪೈಲಿಡ ಕೂಡೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಡಂ ಕೂಡೆ ಕಿಟ್ಟಿದಿ ಪಿನ್ನ ಚಂಡಿಲ ಬೋಲು ಎನಿಕ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕಿಟ್ಟಿದ ಓ ಈ ಕಾಟು ಮುಕ್ಕಿ ಕಡಕನ ನಾನು ಇನಿ ಪೇರಿ ಮಾಟಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟಂಡ್ ಕಾಣಿಕಾನ ಒಂದು ಕಪ್ಯಾರಡ ಕೈಕ್ಕಿ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲಯೋ ಏ ಸೋನೆ ಏ ಇಂಗಡ ನೋಡಿ ಅಂಗನೆ ಪೆಟ್ಟು ಹೋಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಚ ಪಲ ಸ್ಟಂಡ್ಗಳು ಇನಿ ನಡತಾ ಏ ಆ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಬರೀನೆ ಯೋ ಇದಾರ ದೇವಸೇತನೋ ಅಪ್ಪ ಸೋನೆ ನಾನು ಹೋಗಿಟ್ಟೆ ಪುಳ್ಳಿಕಾರ ಇಲ್ಲಾತ ಅಪ್ಪ ಮರ ನಮಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಐಟ ಬಲ್ಲ ಮಿಂಡಿ ಮರ್ಜಿ ಇರಿಕಾವಲ್ಲ ಕಳೆಯ ದಿವಸ ನನ್ನ ಅತ್ತಾಳತಿ ನನ್ನಿ ಬರಯಾಯಿರನು ಪೆಣ್ಣಂಗ ಕೊಳ್ಳದು ಪೆಣ್ಣಂಗ ಕೊಡ್ಕೋಣ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೋ ಆ ದಿರ್ದಿ ಬಿಡಿಕಿನ ಎಂದಿನ ದೇವಸೇಚಾ ಕೊರೇಶ ಕೊರೇಶ ಐಟ ಕೊಡ್ಕಾವಲ್ಲ ನಾನು ಇವಡ ತನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವೆ ಫೋಟೆ ಅಂಗಿನ ಆಟೆ ಎನ್ನ ದಾಡಿಯಂ ಬಿಳಿಚದು ಸೋನಿಯಾನ ಓಹೋ ಅಪ್ಪ ಚೆಲ್ಲ ಪೇರು ವಿಳಿಕಿನ ಪರಿವಂ ಬರೆ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಅಂಗೋಟ್ಟ ಇರಂಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಣಿಕೂರ ಕೂಡಿ ಆಯಿಲ್ಲಲ್ಲೋಡಿ ಅವ ಬರ್ನ ಎಂದಿನಾನೋ ಅರಿಯಾವೋ ಇನಿಯೂ ಬರ್ನ ಎಂದಿನಾನೋ ಅರಿಯಾವೋ ಬೆರ್ದೆ ಸಂಸಾರಿಚಿರಿಕಾನ ಅಲ್ಲಡಿ ಗಳಿದೆ ಅದು ಎನಿಕ ಅರಿಯಾ ಓಹೋ ಅರಿಯಾವೋ ಎನ್ನಾ ಪರ ಎಂದಿನೆ ಒಂದು ಚುಮ್ಮಾ ಇರಿ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇನ್ನೆ ಪರ ಚರ್ಕನ್ ಕೇಕುಂದು ಅಪ್ಪ ಚರ್ಕನೆ ಕೇಕಾ ಕೊಳ್ಳತ ಎಡವಾಡನ ಬಂದದು ಎಂದ ಕರ್ತಾವೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಾರಾಜ್ಯತಲೆ ಸಗಲ ಮಾರಣಗಳು ಆದ್ಯಮಾಯಿ ಬಂದ ಗೇರ್ನದು 
ഉരുളുമൊട്ട് ഭൂമി ഉലക്കം പേമാരി പെരുമാള് ഇപ്പൊ ഫാൻറ്റം പൈലി ചിലപ്പോ ചേട്ടൻ ഇതുവരെ എത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല അങ്ങേര് വന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കാര്യം ഒന്ന് തീരുമാനമാക്കാൻ എന്ത് കാര്യം എന്നും ഇങ്ങനെ പിള്ളേച്ചിന്റെ അവിടെ ശർക്കര ഫാക്ടറി ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്റെ സതി കൊച്ചെ ഓരല്ലോ ഒരു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിക്കണം ചിലപ്പോ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് സതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭദ്രന്റെ വീട്ടുകാർക്കാണേ വല്ലാത്ത നിർബന്ധം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കണം ഓഹോ ഭദ്രന് കെട്ടാൻ പോവാ അപ്പൊ ആരാ പെണ്ണ് ായിരിക്കും അത് ശരി അപ്പൊ കത്തനാരുടെ മനസ്സിൽ വേറെ പൂതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പൂതികൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതൊക്കെ നിന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കണോ നീ ചൊണയുള്ള ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ പാവങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കി മോനെ പൈലി ഈ ലോകം മാത്രല്ല അങ്ങേ ലോകമുണ്ട് അവിടെ കർത്താവിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ സുഖമായിട്ട് വേല ചെയ്യണമെങ്കിൽ മതിയടാ അങ്ങേ ലോകത്ത് സുഖമൊക്കെ അച്ഛനെടുത്തു ഞാൻ ഇവിടത്തെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം ആ അപ്പൊ നീ നന്നാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണല്ലേ നാടൻ കേലച്ചോ അച്ഛൻ ഈ പാവം പിടിച്ച നാട്ടുകാരുടെ ഡ്യൂക്കിലി പാവങ്ങൾ കേൾക്കാനാ വിധി സിനിമാക്കാരന്റെ എരിവും പുളിയും ചൂടുള്ള പാവങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള യോഗമില്ല എടാ മഹാബാബി നീ നരകത്തിൽ പോവൂ പൗരോഹിത്യത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നവന് അഗ്നി നരകമാണ് ഫലം ആര് പുച്ഛിച്ചു എനിക്ക് അച്ഛനോട് ബഹുമാനമൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷെ കുമ്പസാരത്തെ സൂക്ഷിച്ചു ഇവനെങ്ങാനും ഇവിടെ കിടന്ന് ചത്തുപോടാ ഏ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ല എന്താ വേണോ എന്റെ കർത്താവേ നീ വേഗം നടന്നിട്ട് കൊച്ചേ ദേ നീ ഇപ്പൊ പൊക്കോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ളി നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഈ നാട്ടുകാരെ പേപ്പട്ടിയെ പോലെ കല്ലറിയും നിന്റെ അപ്പൻ നീ എടുത്തുകൊടുത്ത കാശുണ്ടല്ലോ അത് ഏത് വകുപ്പുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അവളൊരു ശീലാവധി ഈ ഭദ്രന്റെ തനിക്കുണം നീ ഒക്കെ അറിയാൻ പോകുന്നുള്ളടി നിന്നോടും കൂടിയാ പറയുന്നേ ചെവി എന്ന് ഉള്ളിക്കോ നീ ഒറ്റ കൈ നാട്ടിലെ നീ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അതിന്റെ ഒരു പത്തരട്ടി ഡാമേജ് ആയിട്ടല്ലാതെ നീ പള്ളിക്കരെ നീ തിരിച്ചിറങ്ങിയ എന്നത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ ദാ ഇങ്ങനെ എന്താ എല്ലാരും കൂടെ എന്താ കാര്യം വാ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കയറി ഇരിക്കും അതെ നാട്ടുകാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശാ തന്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നത് ഏത് കാശ് ശരി ഇപ്പൊ അങ്ങനെയോ എടോ നാട്ടുകാർ പിരിച്ചെടുത്ത കാശ് ഓ അതോ അതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം നാട്ടുകാരുടെ ഏത് പണം പിരിച്ചതേ സമരാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ലോറി വാങ്ങാനല്ല ലോറി വാങ്ങിച്ചോ ആര് 
താനാ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം ആയതേ അവളാ കാശർത്തോട് അത് അവളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് എന്നാ പിന്നെ കാശവിടെ അതെ ഞാൻ എടുത്തങ്ങ് വിഴുങ്ങി ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരല്ലോ പിള്ളേച്ച മേലാൽ ഈ വക കാശിന്റെ കാര്യം ഒന്നും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കരുത് കുറെ നാട്ടുകാർ വന്നിരിക്കുന്നു സതി അവര് എന്ന കാശം എടുത്തു കൊടുത്തേ എന്താന്ന് ചേച്ചിയല്ല ഞാനാ വെച്ചിരുന്നത് എന്താ വേണ്ടേ അല്ല പിള്ളച്ച ആ ഭദ്രം പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങള് പെട്ടെന്ന് ഏത് ഭദ്രൻ ഓ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് എന്നേക്കാ വിശ്വാസം അവനെയാണല്ലേ എല്ലാ കോച്ചറക്കൊളിക്കും കാരണം ഇയാൾ ഒറ്റൊരുത്തനാ ഞങ്ങൾ അപ്പഴേ പറഞ്ഞതാ ഞാനോ താൻ എന്തുമാതിരി പരമ കൊഞ്ഞാണനാടോ പൈലി ഈ രാറ്റുപേട്ടക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഈ രാറ്റുപേട്ട വെറുതെ അല്ലടോ താൻ നടനാകാതെ ഡ്യൂപ്പായി പോയത് പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ വെറുതെ എടുത്തു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ അല്ലല്ലോ ചോ അവിടെ അപ്പം തിരിച്ചു വരുമ്പോ തരിയല്ലേ പിന്നെ ചെല്ലപ്പം പിള്ളയല്ലേ ആ കാശ് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയെന്ന് കരുതിയാ മതി പോന്നേ പോട്ടെ എന്തോരം കാശ് പൈലി വെള്ളോടിച്ചു കളയും അത് വിട് നിനക്ക് അവളോട് എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇല്ലേ നീ അത് ചെയ്യല്ല എന്തോ ഇത് ഒന്നുമില്ലേ എന്തോന്നു എന്നാ നീ ഒന്ന് കുമ്പസരിച്ച് അത് വേണ്ട കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല ഒണ്ടേലും സാരല്ലടാ നമുക്ക് അവളെ മാമോദിസ മുക്കാം എന്തായാലും മറ്റവളെ മുക്കണം എന്നാ പിന്നെ ഹോൾസെയിലായിട്ടങ്ങ് മുക്കാം അച്ചോ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടോ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാ അതൊരു തരം ഞാനുമേക്കളിയാ കാത്തിരിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ വന്നാ ചിലപ്പോ കാലടറി എന്ന് വെച്ച് പൈലിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാൾ വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ രാറ്റുപേട്ടെ എന്ന് ഒരു ഗതിയും പരഗതിയില്ലാതെ ബോംബെയിലോട്ട് തെണ്ടാൻ പോയ പൈലി അങ്ങനെയായിരിക്കും അച്ഛന്റെ ധാരണ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞതാച്ചോ ഞാനും മാങ്കോയ്ക്കൽ എന്ന് പറയും മൂത്ത വരാ ഞാൻ മാങ്കോയ്ക്കൽ വരാ അച്ഛന്റെ പൊന്നുമോ ഹിന്ദി സിനിമയിലെ ഞൗണാന്മാർക്ക് അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഡൂക്കില് ഡൂപ്പ് തണ്ട് നടൻ ഹീറോയ്ക്കും വില്ലനും ഡൂപ്പ് കളിച്ച് തീക്കാത്തോട്ട് എടുത്ത് ചാടും കപ്പലിൽ ഇന്ന് വീഴും പത്താം നിലയിലോട്ട് ഏണിയില്ലാതെ വിളച്ചു കയറിയിട്ട് കൈവിടും താഴെ എന്തുമാത്രം ബെഡും വലയും പിരിച്ചാലും ദൈ പുറം തല്ലി വീഴുമ്പോ തലമുറകൾ കുടിച്ച മുലപ്പാല് കക്കി പോവച്ചോ ഒരുപാട് കക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈലി ഒന്നര രൂപ കൊടുത്ത് സിനിമ കാണുന്നവന്റെ കൈയടി പോലും നമുക്ക് കിട്ടുക അത് മുഴുവൻ മറ്റവും കൊണ്ടുപോകും പാവാവിനെ നടത്തുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പ് നിർത്തി എനിക്ക് ഇത്രയും കാശ് വേറെ ഏത് പണി ചെയ്താ കിട്ടുവച്ചോ കടം കൊണ്ട് നിക്കക്കള്ളിയിലാതായപ്പോ അപ്പം പോയി വിഷം കഴിച്ചു എനിക്കോ ജോസ് കുട്ടിക്കോ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും പ്രയോജനം കിട്ടാത്ത നാല് വരി എഴുതി വെച്ചിട്ട് മോനെ പൈലി മനസ്സിന് കട്ടിയില്ലാത്തോണ്ട് ഈ അപ്പനങ്ങ് പോവുക പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ നീ എങ്ങനെ നിന്ന് പഴയ്ക്കണം കാക്കക്കാലെ പോണ പ്രായോ ജോസ് കുട്ടിക്ക് അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞ അവനെ നീ നോക്കണം ശവക്കുഴി പെട്ടിയവൻ കടത്തിന് കുഴി പെട്ടി ശവപ്പെട്ടിയും കുന്തിരിക്കുവൻ കടം കിട്ടി വികാരിയച്ചൻ കുഴിക്കാടം മേടിച്ചില്ല കൊടുക്കാനില്ല അത്രയ്ക്ക് പരമതിണ്ടിയായിട്ട് എന്റെ അപ്പം പോയത് മോനെ കട ഒന്നുണ്ടെന്ന് ആയിരുന്നു ലക്ഷോ ലക്ഷങ്ങളാ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ വേലെടുത്ത് വീട്ടി ഗ്രാനൈറ്റിന്റെ കല്ലറ ഇല്ലാലും എന്റെ അപ്പനിപ്പോ എടവക സിമിത്തേരിൽ സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം പാലാകുമാരൊന്നും അങ്ങേരെ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു കാര്യം വിളിക്കല്ല അപ്പം മരിക്കുമ്പോ ജോസ് കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സ് അകയല്ല കാക്കയ്ക്കും പരുതിനും കൊടുക്കാതെ ഒരല്ലലും അറിയിക്കാതെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നോക്കി അവന്റെ കല്യാണം നടത്തും ഹിന്ദു എങ്കിൽ ഹിന്ദു അവള് മുങ്ങിയാ മുങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മടങ്ങാം ബാധ്യതകളൊന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ പൈലിക്ക് മടങ്ങാം അച്ഛൻ വരുന്നു എന്റെ ബോംബയ്ക്കോ എവിടെ വേണേലും പോവാച്ചോ ഈ ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെ വേണേ പോവാ നമുക്ക് ഇതിൽ പോവാച്ചോ എന്താ വരുന്നോ പോട്ടെ പൈലിയില്ലേ വേന്തം പൈലി ആ പെരുമാൾ ഭരതരാജ പെരുമാൾ അത് ആര് എന്നെ പേർ ചൊല്ലി കൂടെ മണ്ടാക അണ്ണാച്ചിന് മര്യാദയത്തെ കൂടുവാങ്ങ ഓ അട നെല്ലുപ്പാ ഉണ്ണപ്പാക്ക് തന്നെ വന്ന അല്ലേ എന്തിനെ കൊഞ്ചോ പേശണമേ അരുന്ന അണ്ണാച്ചി ഇഷ്ടം പോലെ പേശിക്കോ ദേത്ത് നീ അടിച്ചില്ലേ ഭദ്രൻ അവ എന്നോട് ആള് ഓ അതേ പാട്ടി വളത്തണ കെട്ടിയിട്ട് വളത്തണ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തെണ്ടാൻ വിട്ടാനുണ്ടല്ല
அது கொண்டு தானே மாப்பு கேக்குறதுக்கு அவனை கூப்பிட்டு நான் இவ்வளவு வந்தது அது சரி அப்ப அவன் இதுனக்க தொண்டாயிருந்தல்லே பணியா வந்து பணியை முழுமையா இருப்பா அமைதியா இருக்கணும் உன்னால எத்தனை நாள் அடிக்க முடியும் அஞ்சா பத்தா இல்ல அதுக்கு மேலையா ஆனா அதுக்கு மேல ஏற பேர் என்ன ரெண்டு என்னாலும் நான் தனியா விட வந்தேன் எல்லாத்தையும் <laughs> என்னையா <laughs> அவசூட்டிய <laughs> ുരിതാശ്വാസം ഒരുപ്രാവശ്യത്തിയെ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഹലോ ഇത് വേണ്ടേ ഇട്ട പിടിക്കോ നിർബന്ധമാണേ നോക്കാം നേരെ പിടിക്കേ ഒരബദ്ധം 
കാര്യങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കിടപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊരു പ്ലാൻ ഓപ്പറേഷൻ ആവാനാണ് സാധ്യത കൊണ്ടിരുന്നല്ലോ എന്നാ നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടേ തനിക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ദേഹത്തൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നെ കൊണ്ടിനി ഒന്നിനും കൊള്ളുകയല്ലെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ആർക്കായാലും നിന്നെ കണ്ട രണ്ടെണ്ണം തരാതൊന്നും എന്നാ ഒക്കെ ആയാലും അവൻ ആള് മുറ്റ എന്നാ ഉന്നവാ എന്റെ സംശയം എല്ലാം മനുഷ്യക്കുരങ്ങ് വേണമെന്നാ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ പോലെ ഒന്ന് പോളാവേ കുരങ്ങ് പള്ളി ചെന്ന് കുമ്പ സാധിക്കൂ പിടികിട്ടി എല്ലാം പിടികിട്ടി ഇവിടെ വന്ന ആരാന്നാ 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 ആരാ മാൻഡ്രേക്ക് ആദ്യം ഫാൻഡം വന്നു ദേ ഇപ്പൊ മാൻഡ്രേക്ക് വന്ന് ഇനി ലോതർ വരും മാജിക്ക് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ തിളച്ച് ചായ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിക്കുന്നത് എന്തേ എന്നതാ ഒരു മുഴക്കം കേട്ടത് കർത്താവ് പിന്നെയും കുലുങ്ങ വന്നു കല്ലുപൊട്ടി നിർത്തിയ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുവായിരുന്നു ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പള്ളിക്കര പള്ളി വികാരി അല്ലേ ചോ സമരസമിതി കൺവീനർ ഗാന്ധിപ്പിള്ള എന്ന് വിളിക്കുന്ന പിള്ളച്ചരൻ അമേ കറക്റ്റ് ഹലോ ഞാൻ ബാസ്റ്റിൻ സെബാസ്റ്റിൻ പുതിയ എസ് ഐ എന്താ സാറെ ഇതൊക്കെ കോടതി ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് ലംഘിക്കുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ പിള്ളച്ചേട്ടന് തെറ്റി ഇതാ നോക്ക് ഇതാണ് പുതിയ കോടതി ഉത്തരവ് സെഷൻസ് കോർട്ടിന്റെ നിരോധനം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ തൊണ്ട കീറാതെ സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോന്ന് നോക്ക് കോടതി ഉത്തരവ് പെരുമാറിലും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് എന്ന് വെച്ചാ ഇനി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഈ കോറയ്ക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിരിയാം എന്താ നമ്മൾ പിരിയുകയല്ലേ
സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് കാണാറുണ്ട് മുതലാളി ഗാന്ധി പിള്ളത ഇങ്ങനെ പേര് വരല എന്ന് പോയി അത്ര ആൾക്കാരിൽ ഒതുക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ സാധിച്ചു സാറേ ഈ ഭാഗത്തെ ഏതാ മർമ്മം അല്ല ഞൊട്ട് ഓർമ്മ അല്ല ആണോ സാറേ ആരായവൻ നമ്മൾ ആണോ ആളറിഞ്ഞു കളിക്കണ ചെറ്റേ തരപ്പടി അല്ലാത്തവന്റെ തമാശ വേണ്ട ക്ഷമിക്കണം സർ എന്നെ ക്ഷമിക്കണം ഉള്ള പാടാ എനിക്കെന്താഭം <laughs> 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 ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് താൻ ഈ നാട് മുഴുവൻ വെടിവെച്ച് തകർക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കുന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി ശക്തിയുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് അല്ലേ ഈ ലോഡ് എടോ പാണ്ടി താൻ ഈ മലനാട് മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്താലും എനിക്ക് നോ പ്രോബ്ലം ഇത് മുഴുവൻ താൻ പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോക്കോ ഞാൻ കണ്ണടയ്ക്ക പക്ഷെ എന്റെ അന്ധതയ്ക്ക് എന്താ പ്രതിഫലം അത് കൊഞ്ചം കൂടെ കുറയാമ ഞാൻ തരും പാസ്റ്റിൻ ആ കളി വേണ്ട അത്തരം ദാനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോയവനെ പോലുള്ള തെണ്ടികളോട് മതി കൂലി അതെന്റെ അവകാശമാണ് ദാനം വേണ്ട ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ലാഭത്തിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അമ്പത് പെർസെന്റ് അതെ അമ്പത് പെർസെന്റ് അറുപത് ചോദിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ തന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് പിടിച്ചു പിന്നെ താൻ പറഞ്ഞ കാട്ടുമുല്ലയുടെ മടമുള്ള മാടത്തത്ത അതുകൊണ്ടൊക്കെ കുറച്ചത് അമ്പത് മതി അതിലൊരു ബാർഗ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ മുതല മുതലാളി പിന്നെ പെരുമാള് അപ്പുറം പാണ്ടി കടശിയാ ദേ പെരുമാൾ ഇതാണ്ട് അപ്പോലീസ് അതെ ഞാനൊരു അല്പ ഓവറായി അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളോടൊക്കെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടി വന്നത് വിഷമം തോന്നണ്ട മറന്ന് കള പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അതൊഴിച്ചെല്ലാം മറന്നു കള എന്താ ഇത് അതൊരു മുദ്ര ഫാൻറ്റം മുദ്ര ഫാൻറ്റം പ്രധാനമായും രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക രണ്ട് കേസ് നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭണവുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം കേട്ടില്ലേ ബോംബ് പൊട്ടുന്നത് പോലെ പൊട്ടുന്നത് കോടതി വിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒന്നും ഇവിടെ കാണുകയല്ല പിള്ളേച്ച ഇങ്ങനെ പോയ ഈ അണക്കെട്ടിന് വലിയ ആയുസില്ല ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ പാഴായി പോകുന്ന ഓർക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ നിരാശപ്പെടരുത് കോടതി ഉത്തരവിനെ മറികടന്നു കൊണ്ടുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് അഹിംസയ്ക്കും ഗാന്ധിസത്തിനൊക്കെ എതിരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കോടതി അധികരിച്ചിട്ടില്ലേ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നിയമവ്യവസ്ഥക്ക് എതിരായിരുന്നില്ലേ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം അറസ്റ്റ് വരിക്കൽ ജയിൽ നിറയ്ക്കൽ നികുതി നിഷേധം ഇതൊക്കെ നിയമലംഘനങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഉള്ളവന്റെ ഓർമ്മ ചേറ്റത്തറ ഏവം കാണിച്ചാലും ചേറ്റത്തരം തന്നെയാ അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായാലും ശരി ഇന്ത്യക്കാരൻ പെരുമാളായാലും ശരി എന്റെ പിള്ളേച്ച അവൻ ഈ കഥനാ മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ച് അണക്കെട്ട് തീർത്ത സ്റ്റേ കൊടുത്ത കോടതിയുടെ തലയൊന്നും പോകല ജഡ്ജിക്ക് ശമ്പളവും കിട്ടും നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കാ അതുകൊണ്ട് എതിർക്കണം ആ നിങ്ങളെ പോലെ സമരം ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയും കുടിയേറ്റവും ഒക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു ബാണ്ടോ കെട്ടി മല ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എടാ പൈലി നിനക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കാവൂ ഈ നാട് മുഴുവൻ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും എന്താ ആ ബെസ്റ്റ് പള്ളിക്കരയുടെ വിധി പള്ളിക്കരക്കാർ അനുഭവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് വേറെ ജോലിയുണ്ട് അച്ചോ സമരം തുടരാൻ എന്റെ തടിമുടുക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ പിള്ളേച്ചന്റെ വിളവുളപ്പൊക്കെ തന്നെ മതി പക്ഷെ ഗാന്ധി ഗാന്ധി ആയിരിക്കണം അടിവരും ഒന്ന് കേട്ടപ്പോ ഓടിയവനല്ല മഹാത്മാ ഗാന്ധി വേറെ പോലെ ഇരുന്നെങ്കിലും നീറ് പോലെ നിന്നവനാ ഓടരുത് പിള്ളച്ച അങ്ങനെ പോലെ എരിഞ്ഞു പിടിച്ചു നിക്കണം അതെ അതാ അതിന്റെ ശരി സമരം ശക്തമായി തന്നെ നമ്മൾ തുടരുന്നു എന്താ എന്നെ 
എന്നാ ദിവസം വെച്ചാ ആരാ എന്നതാ അവിടെ ഒച്ച കേട്ടത് ആരാന്നറിയില്ല പെമ്പിള്ളേരൊക്കെയുള്ള വീടല്ലേ പഴയ കള്ളന്മാരും ആണോ ആയിരിക്കും കള്ളന്മാരിപ്പ പള്ളിക്കരയിലോട്ട് എക്സ്കർഷൻ ആയിട്ട് വരികയല്ലേ പുക ഇച്ചിരി കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവന്റെ എഞ്ചിൻ നല്ല കണ്ടീഷനാ പിന്നെ ഇവൻ ഇറ്റാലിയൻ അല്ലേ വത്തിക്കാന്റെ സ്പെഷ്യൽ മേക്ക് പണിയല്ലേ പൈലി അച്ഛനല്ലേ പണിയാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ടിക്കിട്ട് പണിതാ മതി കത്തനാരിക്കിട്ട് പണിയല്ലേ നിനക്കെന്താ വത്തിക്കാനോടൊരു പുജ്ഞം അപ്പം നീ നമ്മുടെ പാർട്ടി അല്ലേ ഏത് പാർട്ടി ബോംബെയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ശിവസേന മാർക്കറ്റ് ഞാൻ മറ്റേ പാർട്ടി മറ്റേ പാർട്ടി ആ നമ്മുടെ പാർട്ടി നമ്മുടെ പാർട്ടി ആ ഏത് കേരള കോൺഗ്രസ് ഇച്ചായന്റെ വിവരം വല്ലതുണ്ടോ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എത്തിയോ ആള് കണ്ടാൽ ഭീകരനാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും വെറും പാവമാ നീ കുശുമ്പും കുന്നായ്മയും എടുത്ത് ഇച്ചായന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത് നിനക്കറിയാവല്ലോ ഇച്ചായനേക്കാൾ എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് വലുതായിട്ട് ആരുമില്ല നീ പോലും നീ പോലും അതിലില്ല നീ പോലും ഒന്നും എഴുന്നിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ അത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടേ അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് ബഹുമാനിച്ച് നിന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ വിവരം അറിയും പുള്ളിക്കാരൻ വലിയ ആഹാരപ്രിയനാണ് ഒരുപാട് പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുള്ളവനാ മോളെ എന്റെ ഇച്ചായൻ ഇപ്പോഴും തരം കിട്ടിയ താഴെ മാറ്റി വെക്കും എന്തിനാണെന്നോ അതും കൂടെ ജോസ് കൂട്ടിക്കിരിക്കട്ടെ നേരത്തും കാലത്തും നീ വല്ലതും വെച്ചുകൊള്ളമ്പി കൊടുക്കണം സമയം പോലെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അച്ഛനുമായിട്ടൊന്ന് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടും നല്ല കമ്പനി ആയിരിക്കും നീ ആ കത്തിങ് ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പിള്ളേരുടെ പ്രേമം പള്ളിക്കരയുടെ രോമാഞ്ചമായ ധിന്ദിമത്തായിക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പീതാംബരന്റെ ഷാപ്പിൽ വെച്ച് നൽകുന്ന ഗംഭീര സ്വീകരണ മഹാമഹം വമ്പിച്ച വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം കള്ള് സൽക്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ബീഹാറിലെ ജയിലായിരുന്നു ലോറി മോഷ്ടാവ് പിന്നെ ഒരു മെച്ചുള്ളത് ലൈലാൻഡ് മാത്രമേ മോഷ്ടിക്കും വലിയ തെറ്റില്ലാത്തൊരു തല്ലുള്ളിയാളും തല്ലുള്ളിക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ സ്വീകരണ ഏതായാലും ടിക്കറ്റ് വേണ്ട പ്രശ്നം അല്ലേ പോയിക്കളെ പള്ളിക്കരയുടെ രോമാഞ്ചമായ ഈ വാഹനത്തിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ കടന്നു വരികയാണ് പിന്നിട്ട പാതയോരങ്ങളിലെല്ലാം പതിനായിരങ്ങളുടെ ആവേശ്വജ്ജലമായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇതാ കടന്നു വരുന്നു സഹൃദയരെ കലാ സ്നേഹികളെ അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശീർവദിക്കൂ ദേവിയെ തലമുണ്ടാക്കരുതേ വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സമ്പൂജ്യമായ ആ അസുലഭ മുഹൂർത്തം ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതെന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പങ്കജാക്ഷൻ അപ്പൊ ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നല്ല അത് ഇവന്റെ അച്ഛൻ അരവിന്ദ് ഇനി ഇവനെ പോലെ വേറെ ഒരുത്തരുണ്ട് അതെനിക്കറിയാം വെടിക്കെട്ടത്ര പോരാ എന്നാലും അവസാനം പൊട്ടിയ ഗർഭം കലക്കി ഉഗ്രൻ ഈ മാലപ്പടക്കത്തിന് പകരം അത് തന്നെ കുറെ അങ്ങ് പൊട്ടിച്ച പോരായിരുന്നോടാ അത് കഥനേം ഗർഭം കലക്കിയൊന്നുമല്ല പെടുത്തമരാ പെരുമാളുടെ പാറമടയില ഓഹോ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നയന്റി ടു നയന്റി ത്രീ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോ ഈ പാണ്ടിക്ക് ഒരു ലൈലാൻ ലോറി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാഷണ
അന്നേ ഞാൻ അത് അടിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വെടുത്തുമേൽ ഇവിടെ പൊട്ടില്ല മതി 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 നിർത്ത് 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 നീ എല്ലാവരും അങ്ങ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത മോനെ അപ്പോ ഇതാണ് ഫാൻഡം അടിവാരത്ത് വെച്ച കേട്ടിരുന്നു എരട്ട ചങ്കുള്ള ഫാൻഡം പൈലിയെ പറ്റി അപ്പഴേ തുടങ്ങിയ മോഹ ആ ചങ്കൊന്ന് പൊളിച്ച് കാണണം കേട്ടതൊക്കെ സത്യാണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അതിന് എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ താൻ പൈലിക്ക് പറ്റിയ തണ്ടി അല്ലല്ലോ മത്തായി ജയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം തല്ലി തോപ്പിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ദിംതിക്കില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കുടിച്ചു തോപ്പിക്കും കള്ള് കുടിച്ചു തോപ്പിക്കും എന്തിനൊരു ക്വാളിഫയിങ് റൗണ്ട് ഇല്ലേ മത്തായി എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ ആ ദേവസ്യം ഒന്ന് തോപ്പിക്കും അയ്യേ ഈ ചീള് കേസിലോടൊന്നും കൈകോർക്കാൻ ദിംതിയെ കിട്ടില്ല അശനെ നീ ഇന്ന് മേടിക്കും പൈലി നേരിട്ടൊരു മത്സരം ഓപ്പൺ എയറിൽ എന്താ ദിന്തിയുടെ വരവൊന്ന് കൊഴുക്കട്ടെ സമ്മതിച്ചു ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ലിറ്റർ ഇപ്പോഴേ പൈലയുടെ വയറ്റിലുണ്ട് ഓഹോ അത് താനൊരു ബോണസ് ആയിട്ട് വെച്ചു നമുക്ക് ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാം എന്താ ഏറ്റു എടാ ദേവസി എന്താ നീയാണ് റെഫറി റെഫറി ഗോൾ അടിക്കരുത് സമച്ചാ പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്തിന് കൈപ്പിടിയിൽ ഒരുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ദാഹം തീർക്കാൻ ഈ കള്ളുപോരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളിക്കരയുടെ പൊന്നോമന പുത്രൻ തിപ്തി മുത്തായിട അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കോപ്പാ നമ്പർ ഫൈവ് Hey, <laughs> 
ഭണ്ഡാരടങ്ങാൻ ഈ കത്തനാരി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത ആരാണ് രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് പോരുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പോ ഇല്ലായിരുന്ന മനുഷ്യന അങ്ങേരുതാണ്ട് ഉച്ച തിരിഞ്ഞപ്പോ മെത്രാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അറിയമായമാ എന്റെ കർത്താവ് ആ കൈ ഒന്നും കൊണ്ടു ഞാൻ ആ മോതിരം ഒന്ന് മുത്തട്ടെ പുതിയ മെത്രാന്മാരുടെ കൈ ആദ്യമായിട്ട് മുത്തുന്നവർക്ക് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം സാധിക്കുന്ന വിശ്വാസം അല്ല കൈ ഒന്നും കൊണ്ടു മുത്തട്ടെ എന്റെ തമ്പരാനെ എന്റെ ജോസൂട്ടിനെ അവന്റെ പെണ്ണിനെ നീ നോക്കിക്കൊള്ളേ എന്താടാ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പെരുമാളെ ഈ സെബാസ്റ്റിനോട് ഉള്ളടുത്ത കാലം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ചുമ്മാ പൈതി മാറി പേശാതെ ലക്ഷങ്ങളുടെ സരക്കാണ് കാശ് പെരുമാളിക്ക് ഇത് മാറി ആണോ അത് ലോഡ് മട്ടും ഇന്നൊരു കൈ പോച്ച് എല്ലാം തീർന്നു ക്ഷേ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ആ വണ്ടി ഇതുവരെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ലോഡ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നെങ്ങും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ പോച്ച് എല്ലാ പെണ്ണ് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത പിന്നെ വന്നാൽ ഈ പള്ളിക്കരയ്ക്ക് ഇന്ന് പള്ളിക്കരയിൽ ഒരേ ഒരു അപകടകാരി മട്ടും താനും ഉണ്ട് ബോംബെ വാല ഫാൻഡം പൈലി ആരായാലും പൈലിയുടെ വെക്കിട്ട് കയറിയവൻ ഇനി ഒറ്റക്കള്ളനായിട്ട് പോയാൽ മതി എനിക്ക് അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം എന്താ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫാദർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ ഫാൻഡും ബൈല് സാറിനെ എസ് ഐക്ക് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വെറുതെയില്ല പതുക്കെ മതി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതെന്ത് എനിക്കൊരു താമസവും രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് പല്ല് തേക്കാൻ വരട്ടെ അതെ പൈലി ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഫാൻഡം ബൈലി അല്ല വേറെ ഏതോ ഒരുത്തൻ വന്നേ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ പൈലി ബോംബയ്ക്ക് പോയി അച്ചോ മിണ്ടരുത് എവിടെ പോയി ബോംബയ്ക്ക് ആ എന്നാ വിട്ടോ അച്ഛൻ ഇത്ര പേടിച്ചു കൂടി ആയിപ്പോയി 
വേറെ ഒരു ലോക്കൽ എസ് ഐയെ പിടിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊരുന്നിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാര്യമായി പോയി അവൻ ഇന്നലെ എന്നാ പോക്കിരുത്തരോ കാണിച്ചോന്നറിയോ ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ ചെറുപരിലെ നിങ്ങളെ പെരുത്ത് കയറുക അവനെ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി അടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടതും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ചാൻസ് കിട്ടും മോനെ എനിക്ക് ആ പാവം പിടിച്ച എ എസ് ഐയുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട പട്ടക്കാരന്റെ ചെലവകാശ സോത്രപ്പണം അതിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി മേടിച്ചവന്റെ ഗതി അവന്റെ ഏഴ് തലമുറ കഞ്ഞി കിട്ടാതെ പോവല്ലോ തമ്പുരാനേ അവൻ പോയി അല്ലേ ഫാൻറ്റം പൈലി പോയി അല്ലേ എവിടാ പൈലി എനിക്കറിയില്ല സാറേ ഇന്നലെ ഷാപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടതാ പരസ്യമായ ലംഘനമാണിത് അതായത് കോട്ട ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട ആ ലോറികൾ പോട്ടെ നടക്കില്ല സാറേ കാട്ടുമുല്ലയുടെ മണമുള്ള പെരുമാളിന്റെ മാത്രമായിരുന്ന മാടത്തത്ത 
ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് തന്നതല്ല നിന്നെ എനിക്ക് ഗതികേട് കാശുകാരന്റെ ഗതികേട് എളുപ്പ വഴിയിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന പെരുമാളിന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന പണി കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ് നേ കേട്ടില്ലേ അവന്റെ നായ്ക്കൾക്ക് പോലും ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അച്ഛനെ 
അസനെ 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 പൈലി അസനെ ഞാനാ ദിന്തി അസന്റെ ദോസ്ത് എഴുന്നേക്ക് തൊട്ടുപോരുത് മാറിക്ക നാണം കെട്ട ഹിജടകളെ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എടാ നീ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി അളവിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തെ ശരി അച്ഛനെ വാ എഴുന്നേക്ക് കച്ച 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 നല്ല അസൽ ശരീര പൊടിയായി പഹേന്റേത് കിട്ടി ഇടിയുടെ ലെവൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ സാധാരണക്കാരനായിരുന്ന മയ്യത്തായനെ കൊഴുപ്പ് മാത്രം പോരാ കടുകണ്ണയാണ് വേണ്ടത് ബീഹാറിലെ ജയിലിലൊക്കെ കടുകണ്ണയാ പതിവ് ലല്ലു സാബിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കടുക് ഞങ്ങൾ റൂംമേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നല്ല തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ റാബറിക്ക ഹസ്ബൻഡ് അല്ല ഇവിടെ കടുകണ്ണ കിട്ടില്ലേ ഈ കടുകണ്ണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബീഹാറിലെ കാട്ടുപ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് കൊള്ളാം ധന്വന്തരത്തെ വല്ലാൻ ഒരു തൈലമുണ്ടോ അതിനെ മണം തട്ടിയാ മതിയല്ലോ എന്നാ താൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മണപ്പിക്കേ എടോ തല്ലു കൊണ്ടോന്റെ മൂക്കിലേക്ക് കുഴമ്പടിച്ച് കേറ്റിയാലൊന്നും നീരിറങ്ങിയല അതിന് കൈ ഓടണം എണ്ണയ്ക്ക് പ്രത്യേക റോളൊന്നും ഇല്ല നായരെ വണ്ടിക്ക് ഗ്രീസ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ വിവരദോഷം പറയുന്ന പുറത്ത് മാലീഷും അകത്തോട്ട് മരുന്നും അതാ അതിന്റെ കണക്ക് കറുകപ്പുല്ല അരച്ചു ചേർത്ത് കുമ്പളങ്ങാനീരാ വേണ്ടത് അവര് മൂന്ന് നേരം അകത്തോട്ട് ചെന്നാ ഉണ്ടല്ലോ ഇടി കൊണ്ടവൻ എറിഞ്ഞു തൂറ്റും അത്ര തന്നെ താൻ പോയിക്കൂടെ നായരെ ചെന്നി നായകം കാന്താരി മുളക് നാടൻ കോഴിയുടെ മൊട്ട നല്ല വാറ്റുചാരായ അതിനെ വല്ലാൻ ഒരു മരുന്ന് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം ആര് കണ്ടുപിടിക്കണം മുനിമാര് കണ്ടുപിടിക്കണം മരുന്നിന് പോയവളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ താൻ ആരോടാ മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞേ ആളെ ഞാൻ അറിയല ആദ്യം കണ്ടവളോട് മരുന്നിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ചാടിക്കേറി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു പൈലിയാശാന്റെ കാര്യത്തിൽ അവക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നി ഒരു പെസക്ക് ലുക്കുള്ള പെമ്പർനോത്തി ഏതാ അലവലാതിയാണോ ഇതാ മരുന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആള് ചേച്ചിയെ കാണുന്നില്ലോ ചേച്ചിയെ കാണുന്നില്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അച്ചു ഉപ്പ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കസ്തൂരി വാങ്ങാൻ വൈദ്യശാലയിൽ പോയി അതാ വൈകി സാറില്ല ഏതായാലും സാധനം കിട്ടിയല്ലോ കസ്തൂരി ചേർത്ത മരുന്നല്ലേ ഇത് തന്നെ പറയാം ഞാൻ നോക്കട്ടെ കസ്തൂരി മാത്രല്ല അച്ചോ ചെന്നായ കൊണ്ട് ചെന്നായ കഴിക്കും അത് സാരില്ല മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അയ്യോ പക്ഷിക്കേട്ട മനത്തെ കത്തനാറെ കൊണ്ട് തോറ്റു കുറച്ച് കൊടുത്താക്കടി ഇല്ല ഈ ലേഹ്യം മുഴുവൻ പച്ചക്കി തന്നെ തീർക്കും പിടിപ്പിച്ചേ കണ്ണും മൂക്കും അടച്ചങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചേ കൈക്കലടാ പൈലി ഭയങ്കര കൈപ്പ നല്ല എരിവ് കാണും നൂറ്റൊന്ന് കാന്താരി മുളക എന്ത് ജന്മ എന്റെ കർത്താവേ ആശാനെ ും ചെന്തമിഴ് താഴ്മൊഴിയിൽ പാടിവാ പൂങ്കാറ്റേ കൂടെ വാ കുഞ്ഞാറ്റേ
சந்தம் பூசி பெண்ணிலா வீட்டில் தூங்கான் வா 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 மணிக்குயிலே மலர்க்குயிலே மனசுக்குள்ளே மழைக்குடியா நீ நீ விழாதா மேகங்கள் ராகம் பாடுமா இடமெஞ்சிலே மஞ்சளு மணக்குதம்மா மனம் மார்கடி மல்லிகை கொதிக்கணம்மா சின்ன மாமனே மாறனே மயக்கணம்மா போதம்மா
ഞാനും എന്നെ ജോസ് കൂട്ടി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നിച്ചായന് അമ്മച്ചിക്ക് ചിറ്റപ്പന്മാർക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് അടക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചേട്ടനും അനിയും കൂടെ ചേർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കും എന്തിനായി ചായ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയും മോനെ ജോസ് കൂട്ടി മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ അഗാധത്തിൽ കിടന്ന് കരയും അവിടെ തീയാ തീ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വേണം അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മരിച്ചവർക്ക് ശരീരം ഇല്ലല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ശരീരം വേണം എൻ്റെ എൻ്റെ ചോസ് കൂട്ടിക്ക് ഇപ്പം ശരീരമില്ല ഈ കൈനീട്ട് വളർത്തി ശരീരം അഴുകിപ്പോ പുഴു തിന്നു ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ കൊച്ചനെ ഒരിക്കലും കാണുക കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല അതാണല്ലോ മരണം കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിന് തമ്മിൽ കണ്ടതാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞപ്പോ ദേ ഈ ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മി ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടുകരെന്ന് തമ്പരാനെ നിനക്കറിയായിരുന്നു നിനക്ക് മാത്രം അറിയായിരുന്നു ആരോട് നീ അത് പറഞ്ഞില്ല ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാ ചോയ് പൈലി എന്റെ ചെറുക്കൻ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു നാട്ടുകാരെ മുമ്പി തല ഉയർത്തി പിടിച്ച് വെള്ളം അടിച്ചടക്കും കാണാൻ മറയത്തിട്ട് എന്റെ ചെറുക്കനെ കൊല്ലുമ്പോ അവിടെ നടന്നാണ് ശരിയായ കഥ അവിടെ പൈലില്ല ഡൂപ്പില്ല ജീവിതത്തിൽ നീ എന്റെ റോഡില്ലാത്ത പകരക്കാരനായി കിടന്നല്ലോ തമ്പുരാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പോലെ എന്റെ അളിയനാ പക്ഷെ അയാള് ഇങ്ങനെയൊന്നും എങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഒരു കൊല ചെയ്യാനും മാത്രമുള്ള ഒരു കൊലപാതകമോ ആര് കൊന്നു പറയണോ താൻ കൊന്നോ തന്റെ മകളെ ജോസൂട്ടി പ്രേമിച്ച് ചതിച്ചതിന് ഹേമ ജോസൂട്ടിയുടെ കാമുകി പക്ഷേ നിനക്ക് ജോസൂട്ടിയുടെ പക ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നിനക്കായിരുന്നു പക ഉണ്ടായിരുന്നത് സാർ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പിള്ളേരെ വെറുതെ പിള്ളേരോ ആര് ഇവരാ നല്ല ഉരുപ്പടികള് എടോ ഗാന്ധി ചത്തവം പ്രേമിച്ചത് തന്റെ മകളെ പക്ഷെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ഇവൾക്ക് മകൾക്ക് വയറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തവനോട് ചെല്ലപ്പം പിള്ള കാല് പിടിച്ച അവതാ പറഞ്ഞു നോക്കി ഫാൻഡം പൈലിയുടെ അനവല്ലേ എനിക്കറിയാൻ മേലെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ചെല്ലപ്പം പിള്ള പണിയും കൊടുത്തു കൊന്നു എവിടെ ചെല്ലപ്പം പിള്ള ഇത് 
എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും നീ ശരിയായ ഉത്തരം പറയരുതേ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന യുനോ വൈ അറിയില്ല ചോദ്യങ്ങളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നാൽ ഈ പാവം പോലീസുകാരന് പിന്നെന്താ ഒരു സാധ്യത അവളെ പ്രേമിച്ച് ഇവൾക്ക് ഗർഭം ആ കഥയൊക്കെ വെറുതെ പിള്ളേച്ചിനൊന്ന് വരട്ടാൻ വെറുതെ അടിവാരത്ത് വെച്ച് ചെല്ലപ്പെമ്പിളിയുടെ ലോറിയിൽ ജോസുട്ടിയെ കണ്ടവരുണ്ട് പള്ളിക്കരയിൽ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജീവിയെ ചെല്ലപ്പെമ്പിള്ളിക്കുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് യു എനിക്ക് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് എന്നെ ചതിക്കരുത് എവിടെ ചെല്ലപ്പെമ്പിള്ള അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഒട്ടും ചുമ്മാ പെണ്ണല്ലേ ചുമ്മാ അച്ഛൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വക്കീലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അൻ ആളസ് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിങ് പിള്ള അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കാവലല്ലേ അച്ചോ കൊച്ചു സേഫ് ആണ് ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഞാൻ മടുത്തു കളിയാ ശിവകാശിക്ക് പോയാലൊന്നാ പുറത്തു മുഴുവൻ പെരുമാളിന്റെ ആൾക്കാരാ ആ സബാസിനാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച കൈ കിട്ടിയാ തന്നെ അവർ കൊല്ലും എത്ര ദിവസമൊന്ന് കരുതിയാ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അളിയാ സത്യം മുഴുവൻ എല്ലാരോടും അങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ആര് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് പോലും കഴിയില്ല മുഴുവൻ തെളിവുകളും തനിക്കെതിരാ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് താൻ അതും കഞ്ഞി കുടിക്കാ ഇതാ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കേ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം ഞാൻ എല്ലാം പറയാം അടിവാരത്ത് വണ്ടി നിർത്തി ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് പള്ളിക്കരയ്ക്ക് ബസ് കിട്ടാതെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ജോസൂട്ടി എന്നെ കണ്ടത് ക്യാന്റീനിലേക്കുള്ള ലോട ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി പോയാൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാട്ടുവഴി കയറി പോവാന്നൊക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞു നോക്കി ആര് കേൾക്കാൻ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഞാൻ അവനെയും കൂട്ടി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടയർ സ്ലിപ്പായി വണ്ടി നിന്നു എന്നാൽ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കയറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു പക്ഷേ ചവിട്ടിട്ട് കിട്ടിയില്ല അടവയ്ക്കടാ ജോസൂട്ടി അടവയ്ക്കടാ ജോസൂട്ടി വേഗം ഏതായാലും <laughs> ഈ നാടിന്റെ മൊത്തം പ്രശ്നം ജോസൂട്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് കേൾക്ക് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഞാൻ പോയി പറയട്ടെ എന്നെ കൊലക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കൊന്നുകളയുന്ന നിന്റെ അവിടെ പോയി പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറയുന്നതിലായിരുന്നില്ല എനിക്ക് പേടി നാട്ടുകാരെ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലോറി ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ഇവിടെ കൊടുങ്കാട്ടിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആരെയും കണ്ണിപ്പെടില്ലല്ലോ എത്രയും വേഗം പെരുമാളിന് വിവരം അറിയിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഓടി 
പക്ഷേ ലോറി വലിക്കാതായ സ്ഥലമായപ്പോഴേക്കും എവിടെ ഇവിടെയാണ് സാറെ ലോറി കടന്നിരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ അയാൾ തള്ളിയിട്ടത് ഉണ്ടുണ്ടിരുന്ന നായർക്ക് ചുമ്മാ ഒരു വിളി തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലല്ലോ എല്ലാം സംഭവിച്ചു തന്നെ അല്ലേ അതെ സാർ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കേ തെളിവുണ്ട് പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവരെ പേടിച്ച് വണ്ടി ഒളിപ്പിച്ച് കാണും താൻ സമാധാനിക്ക് അവൻ വരും പക്ഷെ ഇനി പള്ളിക്കരയിലേക്ക് ലോഡ് മാത്രം എത്തിയാൽ മതി ഡ്രൈവർ വേണ്ട മനസ്സിലായോ കർത്താവേ ചെല്ലപ്പം പിള്ളയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി കൊടുക്കണമേ ആയുസെത്തിപ്പോയല്ലോടാ ഒന്നും മോനെ ചെല്ലപ്പം പിള്ളയുടെ ലോറി നിനക്കൊരു മരണ വണ്ടിയായിരുന്നു മരണം കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടി കണ്ടില്ലേ നിന്റെ അന്ത്യം കാണാനാവാതെ ആ വണ്ടി പോയി കാഞ്ചിയാർ ഡാമിന്റെ വിഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർ ഡാമിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ തന്നെ നിത്യവിശ്രമം കൊള്ളട്ടെ പോലീസുകാർ തന്നെ എന്നെ കൊല്ലാൻ നടക്കുമ്പോ പിന്നെ എവിടെ പോയാലാ പൈലി ഒരു രക്ഷ താൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ വരും വരുത്ത ഞാൻ ഈ കൈക്കൊമ്പുള്ളിലേക്ക് അവൻ വന്ന് കയറും Damn it! 
पाईनी जिलाोटे
എപ്പോഴാച്ചോ നമ്മൾ നിന്ന് കാണുന്നേ അതിന് ഞാൻ രാജ്യം വിട്ടൊന്നും പോണില്ലോടാ അരമനയിലേക്കല്ലേ വലിയ പോസ്റ്റാ പ്രോക്രേറ്റർ അരമനയുടെ കണക്കപ്പിള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന വേണം പോവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പോയേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് മുതൽ നീ ആ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ഒന്നും പറയണ്ട നിന്റെ അനിയൻ ഉറങ്ങുന്ന ഈ മണ്ണ് വിട്ട് നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോവാൻ ആവില്ല പൈലി ഇവിടെ വേണം നീ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി കുലുങ്ങിയല്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ഈ നാടിന് നിന്നെ വേണം ഒരു ചേട്ടന്റെ കടമ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് പൈലി പിന്നെ ഇവള് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ വേണം എന്നെ കാണാൻ വരാൻ വരട്ടടാ ഏ 